Hoy día vamos a hacer unas tortas de carne. Bien sencillas. Bueno, o sea, vamos a hacer la carne ahorita en pedacitos y la vamos a, a cocinar. Pero antes les vamos a enseñar al estilo de mi prima cómo se puede sacar un poquito filo a los cuchillos para que no batallen en cortar la carne. Así que, dale prima. No sé si miran, pero diles más o menos cómo, cómo es el despacito. Pues vamos a sacar los cuchillos y el que les interesa es este. En este caso, este les interesa el filo. El grandote, el cuchillo y grande. Y se le da con el otro, con el revés de lo que corta. Con uh -huh. el contrario. No, así, así. Y nomás se talla. Como si fuera una chaira. Ajá. La chaira es la que usan los carniceros para sacar filo también. Pero como no tenemos chaira, agarramos otro cuchillo. Y, nomás hacemos un tallo. y el que mueve es el de este. Ah, este se mueve más y este, este nomás se molda. Este ah, más se, se mueve y se hace así. Por ambos lados. Y eso les ayuda para que su cuchillo y lo usen. Hagan eso cada vez, ¿verdad? Ajá. Cada vez y les sale filo. Eso cada es lo que, que se ocupe. Cada vez que se ocupe y verán que no van a batallar. Ok, entonces en, uh, lo vamos a hacer en pedacitos y le vamos a... ¿Qué le voy a echar? Ok, le vamos a ya la carne está partida en pedacitos, así que se la vamos a añadir a nuestra cazuela. También le vamos a añadir sal. Un poquito de sal. Porque le vamos a poner, dice un sal que también es sal y este es como sazonador para la carne, para ya no tenerle que echar más cosas. Y le vamos a poner pimienta también. Y entonces solo la vamos a freír. Uh, eso es nomás para darle sabor a la carne, lo que le echamos ahorita y la vamos a freír. Para ocuparla, para ponerla en nuestras tortas que aquí están nuestras tortas las vamos nosotros a dorar un poquito um, aquí en este hornito chiquito portátil ahí las vamos a meter las vamos a dorar mm, también se me olvidaba decir de este ingrediente a ver si se le ve es este es nor pero es para caldo para de res o sea para esta carne así que eso le puse ahorita unas cucharaditas y para que agarre un rico sabor. Entonces aquí tenemos nuestros pirotes pan. Y lo partimos a la mitad. Y nosotros vamos a usar este hornito portátil. Si ustedes gustan, hasta lo pueden hacer en una cazuela, en estufa o al horno, como gusten. Nosotros tenemos ese lo vamos a poner uh, 300 right? y no, lo vamos a estar observando que se dore por esta ya casi está nuestra carne aquí ya se está dorando ya vamos a armar nuestras tortas ya lo estamos poniendo nosotros a mayonesa al pan eh, vamos a poner carne Estos son los ingredientes que vamos a ponerle en nuestro tomate, repollo y con, a acompañarlos también con un chile jalapeño. Uh, nosotros íbamos a echar aguacate, pero no teníamos aguacate, así que si ustedes tienen aguacate, si les gusta la cebolla, uh, rajitas de, de cebolla y ya, de esta manera armamos nuestra torta. Así está nuestra torta de esta manera ya se queda. Y ya nos queremos con nuestro chile. So, espero les guste. Y otra manera de hacer nuestras tortas así. Mientras salga nuestra carne así sabrosa. Y para que les cuento. Bueno, espero les haya gustado este video, esta receta. Y gracias por sus visitas.